ողջույն սիվիլնեթի տաղավար մասօրիա սյուրն կարել եմ առողջապահության փոխնախարար լենան անուշանին բայց ես դիկին նշան ես ձեզ հրավիրել եմ սիվիլնեթի տաղավար որպիսի հարցն եմ ինչու եք եւս 6% մեզանից մեր փողերից տանում առաջի հարցն ուզում որպիսի որպիսի ունենանք պարտադիր ապահովագրական համակար ինչու պետք է մենք աշխատողներս 6% վճարենք դրա համար Առաջի հերթին նախուսում եմ շնորհակալություն ձեզ հայտնել հրավերքի համար, սա եւս մեկ հնարավորություն է լուսաբանելու այն աշխատանքները եւ խոսելու այն հայացակարգի մասին, որը որ չնայած վերջերս շատ խոսում է, բայց մենք հասկանում ենք հնարկումներից, որ Երևի մարտիկ այդ քանի լավ տեղեկացված չեն, նման հանդիպումները կարող են նպաստել, որ կարող անանք փոխանցել այդ տեղեկացությունը։ Չէ, հայտնի է, մարտիկ ու գիտեմ, որ մեր գրպանից ենք վճարել։ Այո, բայց շատ հաճախ տեղյակ չեն, թե ինչու ենք մենք նախաձեռնել եւ ինչ ենք դրանով ա ու շնորհակալություն որ այդ հարցը տվեցիք այդ ձևակերպամ թե ինչու ենք մենք այդ անելու որովհետեւ հաճախ ասում են գիտեք այդ հարկը ինչ մենք չենք վճարելու մենք չենք ուզում վճարել բայց երբ որ ուզում ենք հասկանանք թե ինչու ենք նախաձեռնել որի որ հիմա ձեզ կներկայացնեմ գուցե մի քիչ ավելի բարձ կդառնա հայաստանում տարիներ շարունակ փորձ է իրականացվել մի փոքր մի հետազոտություն կամ մի ծառայություն մի խմբի որոշակի խմբի համար անվճար դարձնել հետո մյուս տարի նորից ավելացրեն օրինակ պոլիկլինիկան են անվճար դարձրը հետո մի քիչ ավելացրեն օրինակ հաշման դամներ ունեն որոշակի ծառայություն այդ տարբեր օրինակ առաջին խումբը մի ծառայությունների առաջին երկրորդը երրորդ հայլ ծառայությունների խումբ ունի բայց ի վերջո երբ հետազոտությունները գնահատականները անում ենք տեսնում ենք որ օրինակ վերջի մի քանի տարի 3-4 տարին գնահատականները այդպես մի հետազոտություն կա ազգային հաշիվներ ցույց են տալիս որ հայաստանում մարտիկ բժշկական ծառայություններ այդ ամբողջ բժշկական ծառայությունների գումար որ ամբողջ հայաստանում իրականացվում է ծախսեր իրականացվում են 80%-ից ավելին վճարում են իրենց գրպանից եւ վճարում են ծառայություն ստանալիս դրանք հիմնականում աղետալի ծախսեր են այսինքն այն պահը երբ գալիս է բժշկական ծառայության կարիքի այդ պահը ենթադրենք շտապ անհետաձգելի վիրահատություն է պետք իրենք կատարում են իրենց գրպանից այդ ծախսերը եւ դրանք հիմնականում աղետալի են եւ գնահատականերով նույնիսկ ընտանիք ներկան որոնք որ աղքատանում են այդ ծախսերի պատճառով որտեղ գիտեք գույքն են վաճառում պարտքեր են վերցնում եւ այլն Եվ Հայաստանը, երբ որ համատում են կալի երկրների հետ, ամենա բարձր ցուցանիշը ունի այդ գրպանի ծախսերի առումով։ Եվ այդպիսի իրավիճակ ստեղծվել է այն պատճառով, որ այսօր ցավոք սրտի պետության կողմից ֆինանսավորումը շատ ցածր մակարդակի է առողջապահության ոլորտին։ Ընդհանրապես հնայի մեկ ամբողջ 5%-ն է միջինում առողջապահությանը հատկացվում այն պարագայում, երբ մեր տարածաշրջանում երկրներ կան 3, 4, 5, 6, նույնիսկ երկրներ կան եվրոպական երկրներ 10% իրենց հնայից տրամադրում են առողջապահության ոլորտ։ Որոնք մի 5000 դոլար միջին աշխատավարձ են ստանում։ Այո, բայց այստեղ մենք տոկոսային առումով ենք խոսում ոչ թե բացարձակ թվերով եւ երբ որ համեմատում ենք երկրներին այ երկրները որոնք որ պետական բյուջեից ավելի մեծ հատկացումներ են ուղում առողջապահությանը իրենց մոտ գրպանի ծախսեր այսինքն որ մարտիկ իրենց գրպանից վճարեն ծառայությունների համար ավելի ցածր են բնականաբար հայաստանել այսօր ամենա առաջատարներից է ամենա բարձր կարելի ասել գրպանի ծախսերը մեր մոտ են այս իրավիճակում միջազգային հարությունը մենք էլ միացել ենք այդ հրճակագրին կոչ է արել հրճակագրով որ պետք է բոլոր քաղաքացիներին ապահովենք հասանելի բժշկական ծառայություններով այդ ծառայությունները իհարկե հասանելի դարձնելու ճանապարհներ կան օրինակ պետական բյուջեն բավականին բարձացնել եւ բոլորին որոշակի փաթեթով ավելի մեծ փաթեթով ապահովել ինչի հնարավորությունը մոտակա մի քանի տարներին մեր գնահատականերով միջնաժամկետով մենք ճունենք բայց մեկ այլ մեթոդ էլ ուղի էլ առաջարկում են մեր միջազգային գործ ընկերները դա կանխավճարային համակարգն է կամ ինչպես մենք ասում ենք ապահովագրություն կամ ապահովություն երբ որ մարտը ամսեկան վճարումներ է կատարում այդ համակարգին մասնակցում է ներդրում է ունենում եւ այն պահին երբ ինքը կամ այն մարտը ով որ որ չի վճարել երբ որ կարիք է ունենում անհետաձգելի բժշկական օգնության կարող են մեստանալ այդ ծառայությունները եւ մեկ բան էլ նշեմ որ այս համակարգը միայն չի հենվում աշխատողների աշխատավարձերի վճարումից գոյացած գումարների վրա այլ նաեւ պետական բյուջեից նախատեսված գումարների դեմ նշան հաշվար կա թե եթե մենք բոլորս բոլոր աշխատողները այսօրվա վիճակով վճարում ենք այդ 6%-ը 
ինչքան գումար է կազմում ամբողջ գումարը նա հասեմ որ այդ գումարը ձևավորվել է մի քանի սկզբունքներից ելնելով առաջինը որ ամբողջ հայաստանի հարաբերության բնակչությունը ապահովված է լինելու մի եւ նույն փաթեթով ցինկը ոչ մոկ դուրս չի մնալու փաթեթից այդ մեկ սկզբունք երկրորդ սկզբունքը հաշվարկվել է թե ինչպիսի ծառայությունների փաթեթներ արելու իր մեջ եւ այն փաթեթները որ այսօր առաջարկում են նույնիսկ ամավոր ապավագրական կազմակերպությունների կողմից ասեմ որ այդ փաթեթներից նույնիսկ ավելի լավ փաթեթ ենք մշակել տեղերի փաթեթ կա այնտեղ ինչպես ասացի բոլորն են ներգրավված շատ վիրահատություններ են ընդգրկված որոնք որ անհետաձգել են այսօր ավելի շատակարի կլինում դրանց որոշակի ծառայությունների հարկե չկան օրինակ թանկարժեք ստոմատոլոգիական ծառայությունը կամ պլաստիկ վիրահատությունները բայց ինչևից է այդ ամբողջը հաշվարկելով հաշվի առնելով թե պետական բյուջեի կողմից ինչքան է երկու տարի հետո տրամադրվելու առողջապահության ոլորտին այդ գնահատականերով հաշվարկվել է մի գումար որը մոտ 230 միլիարդ դրամի կարգի գումար է որնել հիմքի հանդիսացել այդ հաշվարկների հետագա 6% հաշվարկների համար հասկանալի ես ընդհանրենք հիվանդացել եմ եւ գնում եմ բուժվելու եւ պարզվում է այսինքն ինչ ինչ սկզբունքով է ընտրվել օրինակ քաղց կեղով հիվանդ մարդ է քանի անգամ կարա քիմիանի ա եթե մի անգամ թույլ կտակ որ անի հետո ասեք կներեք փաթեթը վերջացավ գնացեք 40000 դոլար տվեք Գերմանիայում սենց հարցեր են արկամ հայաստանում բնակիչների մեծ մասը մեծ իրոք մեծ մասը իր ատամների հարցը թողնում է ապագային միջև որ ատամները թափվում են հիմա շատերը անատամ մարդիկ են հիմա այդ փաթեթից ինչպես են օգտվելու քանի ատամը կարող են այս ամեն ինչը ոնց է կանելու պատկերացնում եք կառավար կարողանալ եք կառավարել թե ոչ ա բնականաբար որպիսի հասկանանք թե ինչպես են այդ ամեն ինչը անելու մենք հաշվի ենք առել եւ մեր երկրի նախին փորձը ներկա փորձը ապավագրական եւ պետական պատվերի փորձը եւ ինչպես նաեւ միջազգային այլ երկրների տարբեր երկրների փորձն ենք ուսումնասիրել հրավիրել ենք նաեւ այդ երկրներից ճանաչված փորձագետների մասնագետների ովքեր իրենց երկրում նույնիսկ մասնակցել են այդ համակարգերի ներդրմանը որպիսի ոչ միայն կարողանանք հնարավորինս նվազեցնել վտանգների կամ սխալների ռիսկը այլ նաեւ օգտագործենք իրենց փորձը ինչպես ալինելու հենց ամբողջ իմաստը կայանում են նրանում որ որևէ սահմանափակում մարդկանց այ անհրաժեշտության դեպքում դիմելու չի լինելու եթե մարդը օրինակ եթե քրոնիկ հիվանդ է քրոնիկ հիվանդությամբ տարապող անձ է նա անկախ թե քանի անգամ կայցելի բժշկին եւ ինչքան դեղի անհրաժեշտություն կունենա նա դրա նրա համար հասանել է դառնալու այդ ծառայությունները ա առողջ կլինի բնականաբար ծառայություններից չի օգտվի բայց մենք նախատեսել ենք նաև տարեկան այսպես ասած կանխարգելիչ բուզ զնման փաթեթ այս փաթեթի մեջ որ ինքը կարողանա տարեկան մեկ անգամ գոնե գնալ հետազոտություններ անցնել եւ եթե ինչ որ խնդիրների հայտ կան այդ հետազոտությունների արդյունքում հետագա այլ հետազոտությունները կամ վախ հայտնաբերում վախ բուժում եւ այլ իրականացվի այսինքն սահմանափակում թե քանի անգամ կարող ես բժշկի դիմել չկա եւ այն փաստորեն այսպես խաչաձև կարծես թե կարելի ասել նույն սոլիդարության սոցիալական խաչաձև սուբսիդավորման շնորհիվ այս համակարգը կայանալու է որովհետեւ քրոնիկ հիվանդների համար օրինակ փաթեթը շատ ավելի թանկ կլիներ որտեղ իրենք ավելի հաճախ պետք է դիմեին ավելի շատ ծառայություններ սպառեին ավելի շատ դեղերի կարիք կունենային բայց մենք այդ փոխարենը նվազեցնելու ենք կամ իջեցնելու ենք այդ գինը հաշիվ այն առողջ մարդու որ առողջ կլինի ու շատ հաճախ չի հաճախի ու շատ չի օգտվի այդ ծառայություններից չի դան կարողացա բացատրել թե մենք ինչ ենք մարդը կարող է հա դուք բացատրեցիք հասկանալը բայց սովորական քաղաքացին կարող է ասել լավ ինչ գործ ունեք իմ առողջության հետ թե ես մտածեմ այդքան մտածում եք իմ առողջության մասին օրինակ ձեզ հարցնում եմ ձեզ չէ բայց դուք եք պաշտուն այ մա ձեզ եմ հարցնում այդքան մտածում եք հա իմ առողջության մասին այո մենք շատ ենք մտածում ենք որովհետև առողջապահության նախարարության հենց նպատակ դերը հենց նրանումն է որովհետև մեր քաղաքացիների առողջությունը պահպանենք լավացնենք եւ ներդնենք այնպես մենակ են ժամանակ որ այս 
համակարգ ներդնում եք ու որպիսի նաև կարողանաք մարսեցնել տալ դրա համար եք մտածում իսկ նախկինում ինչու չեք մտածում որ համատարած կոռուպցիա կար եւ այլն մարդը կարող է մերնել ու բժշկական օգնություն չվել իքե չի վստահության խնդիր կա ես կարծում եմ ա վստահության խնդիր իհարկե կարող է լինել բայց մենք մեր բոլոր նախաձեռնություններում անցած ամիսների եւ ներկայիս նախաձեռնություններում փորձում ենք ցույց տալ որ իրականում ամեն ինչ իրականացնում ենք նորից եթե հնարավորություն կա պետական բյուջեից լրացուցիչ գումարներ ստանալու դա ուղելու ավելի նպատակային ծրագրերի ա գիտեք ավելի հեշտ կլիներ եթե մենք ասենք որ դե հնարավորություն չկա ու ոչինչ չանեինք ու ոչ այդ հայցակարքը մշակ էինք իսկ իրականում հայցակարքի մշակումը միայն այդ փաստաթուղթը չի այլ դրա տակ դրված բազմաթիվ հարցումները համաժողովները հաշվարկները ակտուարական հաշվարկները ու ծնվեց գաղափարը որ պետք ես անցնել ես համակարգին որ աշխարհում կարգ տեսել էիք դա ինչպես ծնվեց եւ ինչու որոշվեց որ սա պետք է հենց այսօր գիտեք ում որ հարցնում եմ ասում են իհարկե սա շատ լավ համակարգ է ամբողջ աշխարհ այդ ճանապարով անցել է բայց ասում են որ հայաստանը դեռ պատրաստ չէ հայաստանը դեռ դրան պատրաստ չէ անցած 90-ականներից սկսած այս հարցը բազմիցս քննարկվել է եւ նույնիսկ 2000 թվականին մշակվել է հայցակարգ առողջության ապահովագրության սակայն մի կողմից այդ քաղաքական կանքը չի եղել մյուս կողմից շատ են ասել որ գիտեք հայաստանը դեռևս պատրաստ չէ դա ներդնելու բայց երբ որ մենք տարեց տարի մոնիտորինգ ենք անում հիվանդացությունը այն հիվանդությունները որոնք որ ուշացած են հայտնաբերվում որտեվ մարդիկ ուղակի ֆինանսական այդ պաշտպանվածություն չունենալով չեն դիմում բժշկի եւ իրենց այդ հիվանդությունները ավելի բարդացած ձևերով ավելի ուշ ստադիաներով քաղցկեղ նշեցի քալ հիվանդությունները ուշացած ստադիաներով են ի հայտ գալիս որ որ ավելի հայտնաբերվում ախտորոշվում ավելի մեծ ծախսեր ու ավելի մեծ ջանքեր է պահանջում եւ այս տարիներ ընդհացքում նաև հաշվի առնելով որ թե ինչքան մեծացել է բերը մարդկանց վրա այդ ֆինանսական այդ ամբողջ է հաշվի առնելով եւ հաշվի առնելով որ մենք արդեն մեր գնահատականներով որոշակի արդեն պատրաստվածություն ունենք անցնելու եւ ունենք կամավոր ապահովագրության որոշակի փորձ եւ սոց փաթեթի փորձ եւ այս իրավիճակները ես էլ ունեմ ի դեպ ասեմ տասնը քանի տարի առաջ ես աշխատում եմ մի կազմակերպությունում եւ այնտեղ պարտադիրեր մի անգամ ես գնացի բժշկի այդ բանով ու երթվեցի որ այլևս չեմ օգտվի որովհետեւ բժշկին չի կարող անում համոզեմ որ ես հիվանդ եմ Եվ այս որոշեցի ուղակի դրանից չոկտվել, հա, վճարեմ ոչ մինակ չոկտվեմ, տան եմ փողոտամ, մարդը բուժի ինձ վերջա վերջապես։ Այդ վտանգը կա այս վտանգներ բոլոր դեպքերում կան, բայց հենց մեր խնդիրն էլ նաև, որ այս հայցակարգը դրել ենք քննարկման, որ ոչ միայն արչապացան նախարարությունն կամ են մասնագետներում հետ որ քննարկել ենք այս հայցակարգը նայն ասեն այս վերջնական տարբերակն է դրել ենք հայցակարգը որովհետեւ լսենք մասնագետների հարության կարծիքը ու եթե որը ինչ որ վտանգներ տեսնում են նաև առաջարկներ ներկայացնեն քննարկենք ու վարելավ ենք որովհետեւ մեր համար ինքնա նպատակ չէ այս հայցակարգ հենց այս տեսքով տանել առաջ մեզ համար նպատակը մեկն է ինչ անել որովհետեւ մարդ ովքեր որ անհետաձգելի վիրահատության կարիք ունեն դալինի սրտի վիրահատություն թե այլ վիրահատություն ա ստիֆած չլինեն կամ հետաձգել այդ վիրահատությունը կամ փորձեն այլ ճանապարներով կամ պարտքերով լուծել այդ հարցը իրենք ապահովված լինեն մարդիկ իմանան որ այդ վճարումը ու անպայման չի որ աշխատողն է անում միայն աշխատողը վստահ լինի այլ իր բարեկամ իր հարազատ մտերիմներն էլ ովքեր որ չեն աշխատում որովհետեւ եթե հայցակարգը նայել եք մենք ինչպես արդեն նշեցի ամբողջ բնակության ենք ընդգրկել եւ կենսաթոշակառուները եւ ուսանողները եւ գործազուրկները բոլորն էլ հնարավորություն են ունենալու օգտվելու մի անման այդ փաթեթից։ Ա, դիկի Նանուշյան, ռիսկեր չկան կամ շահերի բախում չկա, որ առողջապահության նախարարությունում աշխատողները, որոնք բժշկական, այս առողջապահական համակարգի մարդիկ են, այնպես կանեն, որ մենք գնանք հենց իրանց մոտ կբուժվենք ու փողերը կգնա, սկսած միջև առողջապահության նախարարը, որը բիզնես ունի, չէ՞։ 
Ուրեման հայցակարքով մենք նախատեսում ենք, որ կստեղցվի մի վոնդ ապահովագրության, ինչպես շատ տարբեր երկրներում փորձ, որ ուսում նասիրել ենք, որը որ չի լինի առողջապատյան նախարարության ներքո, կունենա ինք կարավորման խորուրդ, նորից ուսում նասիրել ենք փորձը և առաջարկել ենք հայցակարքում, որ խորդի նախագան կլինի առողջապատյան նախարարը անկախ հանձերից, այլ ի պաշտոն է կլինի նախարարը, բայց մի աժամնակ խորորդում նաև կլինեն այնպիսի անձինք, ինչպիսի կորնակ պացենտների, շահերի պաշպանության � Վոնդի աշխատանքները առավելս հնարավորինս արդյունավետ և թապանցի գիրականացվի։ Չկա վտանք, որ կարող է մարդը, որը հիվան չի, գնալ և պայմանավորվել բժիշկի հետ, վերջում փողը կիսվել։ Նա ես բաներ եմ ասում, ոչ թե հնարում եմ, այլ փորձեր եմ բերում, եվ որ ամենը լավ համակարքերը դրանիս տուժել են, որնակ հիշում եք չէ, վերջեր ես ինչ եղ, որ հայկական միատ խմբավորում, միացյալ նահանգնում, բավական ժամնակի ընթացքում բնականավար փորձում ենք առավարել այդ ռիսկերը, մենք հել մեր հայացակարքի մեջ մատնա նշել ենք, որ մինչև որենքի նախագծի մշակումը բազմաթիվ աշխատանքներ ունենք անելու համակարքի կարգավորման � ծարայությունների գնումը անի, այսինքն վոնդն է գնելու ծարայությունները հիվանդանոցներից, տարբեր բուշ հիմնարգներից և հետո պոխատությունները տալու, ինչպես այդ ամբողջ չը կարգավորվելու, այդ ամբողջ � սահմանելու ենք հստակ որակի չապանիշներ, այդ որակի չապանիշներին բավարարող բուշ հիմնարքներից է գնում անելու։ Մի խոսքով տարբեր որնեք հիմնական դեղերի ծանքն ենք վերանայելու, հաստատելու, որը որ ինչպես ասեցի, որպես պատ հետ ատահիվանդանությային բուժման ընդգրկել ենք, որ խրոնիք հիվանները ոչ թե հիվանդանուց Ինչու է Հայաստանի կարավարության մի մասը, այս նախագծին դեմ մասնավորապես վինասների նախարությունը։ Եվ չեք կարծում, որ այս պատետը, ինչքան որ առողջապահության է վերաբերում, պետք է վինասների նախարությունը Ինչու առողջապայության նախարարությունը, որով հետև մենք հենք տեսնում ոլորդում արկա խնդիրները և մենք հենք ամեն որ բախվում մարդկանց հետ, հիվանների հետ, ովքեր որ չունեն է թե նարավորությունը ձարգվերելու բժշկական ծարայություններ։ Եվ մենք ենք, որ մասնագիտական կնարկումների արդյունքում, վերանայումների և այլն առաջարկ ենք ներկայացրե� առաջարկություններ տա, թե որ ունք են։ Արդեն արտահայտվել է ի դեպ, դեմ է, դեմ է արտահայտվել։ Այո, արտահայտվել է, բայց նաև մնացած մարմինները, որնակ սոցապ նախարարությունը պետք է նաև կարծիքը հ ոչ վորմալ աշխատուժի հետ կապված, ասմեն բա գիտեք ենք հանմարդ աշխատում է ու հարկերը չեն վջանում ստվերից դուրծ բերեք հետո, զուգահեր պետք է այո, մեր մնացած բոլոր գերատեշությունների ներկամսել իրենք ճանքեր են գործադրում, ծրագրեր են իրականացնում, զուգահեր է տաշխատանքները պետք է տարվի։ Բայց այն, որ այս նախագիցը ուղված է միայն մեկ 
բժշկական ծառայությունները ավելի հասանելի ու մաչելի դարձնել մեր բնակշության բոլոր մարդկանց համար։ Մի ուրիշ վտանք, եթե դա վտանք կարել է համարել, եպ որ արդեն ներդրվի, դա լինելու է պարտադիր, չէ հասկանալի հիմա, այստեղ իմ աշխատավայրում, կոնգրետ իմ որինակն եմ բերում, ինձ կարող է առաջարկ են, ասենք գիտեք ինչ կա, ներողություն մենք չենք կարող ձեր աշխատավարձը բարձրացնել, դուք ձեր աշխատավարձից եք դա տալու, մյուս տեղերում հնարավոր որ հիմնարկություն ասի գիտեք ինչ կա, մենք դա կոմպենսացնենք, այստեղ ինչ ինչ վտանգներ կան, ինչ ռիսկեր կան, որտեվ ինստումա սա ավելի շատ մարդկանց նյարդային ասնելու է, որ նյարդային հիվանդությունների քանակն է ավելացնելու։ Նյարդային ասնել է չմ կարող ասել, բայց փորձելու ենք իրազեկել բոլորին էլ, բոլորս պետք է հասկանանք, որ մենք այդ վճարը, որ կատարում ենք, իրականում այսօր էլ մենք բոլորս էլ վճարում ենք, են ծառայությունները, որ ես ասեցի գրպանից դուրս մենք վճարում ենք, մենք բոլորս ենք վճարում, հաճախ վճարում ենք մեր անձնական բժշկական ծառայությունների համար, վճարում ենք մեր ծնողների ավելի ապահով զգան ու չվախենան դիմելու բժշկական ծառայության ու վստահ լինեն, որ եթե հիվանդանան, անկախ հիմա ես աշխատող եմ, բայց վաղը թոշակարու եմ լինելու, այսօր կվճարեմ, բայց այսօր կոգտվե ծառայությունե դեր եվ շենք հասցրել մանամասը կնարկել խորդարանի հետ, բայց կարծում եմ նման հնարավորություներ կունենանք, մենք խնդիր ենք հիմա մեր արջև դրել ուղակի իրազեկել հայցակար կներկայացնել ու բոլոր կողմերի ներգրավել այս նորից եմ ասում, հնարավորինս ներգրավելով բոլոր մասնագետներին փորձենք ավելի կիչ ռիսկային մի համակարգ և հայցակարգ ներկայացներ։ Եվ վերջում, նախար արսեն թորոսյանը մի ստատուս էր գրել, վեիսբուկում, որտեղ ասում էր, որ դե պարզելի, ես մոտ ավոր էլ մասում, ուղիղ չեմ մեջ բերում, պարզելի, թե ինչու են հաշվապահներն ու այդի ոլորդի մարդիկ բողոքում այս որինագծի դեմ, ինչու։ Ձերկարցիքով ինչու են նրանք բողոքում, իշն է պատճառում։ Գիտեք, մի քանի, եթե չեմ սխալբում, բարոն նախերերը դա հենց ամնասկզբում մեր հանրային կնարկման դնելուց էր գրել, բայց հիմա արդեն մի քանի որանց տարբեր շատ ոգտակար կլինեն, որպիսի լուսաբանենք, բացատրենք, բոլորին ներկացնենք, թե ինչ խնդիրներ ունենք այսօր։ Եվ այդ խնդիրների պատճարով ա, որ մենք եսօր այսպիսի լուծում ենք առաջարկել։ Եթե կլինեն այդ ենթադրենք ես ամեն ամիս 20 հազար տալում եմ, մի չտամ ձեզ, ես կգնամ իմ դեղը կարնեմ, սա է մոտավոր մարդկանց պատկերացումներն ու բանը, բայց կասկատ չկա, որ սա շատ ընդհանապես ապովագրական համակարգը ինքը շատ կաղաքակիր դիրկրներին բնորոշ բան է, որ մենք էլ ես էլ եմ համոզված, որ պետք է մենք դրան գնանք, ոգի մտացում եմ ժամանակն է, կա վստահություն ձեր կարույցի նկատմամբ Մի ասին պետք է փորձենք բոլոր հարցերի պատասխաները տալ և նորից եմ ասում փորձենք որև է մի երկրում չկա իդյալական կամ մի տարբեր տարբեր երկներում ընդունելի տարբերակ կամ համակարգ, մենք պետք է այո ներկա մեր իրավիճակ ուսումնասիրենք, տարբեր երկների փորձը, իրեն ձախողումները իմանանք և մեր երկրին հատուկ համակարգ առաջարկենք, որը որ կաշխատի Հայաստանի Հառապետություն պենք փորձել ենք դա անել, ներկացլ ենք մեր առաջարկը, պետք է խնգրեմ։ Առաջիր վերացյան համենային հակազդեսյունը բավականին ուժեղեր և գիտեք իշներ հետաքրի, սա այն դեպքերից էր, որ ընդիմությունը չեր, որ 
այսպես ուժեղ բանարես իշխանության ներսից նաև եղավ ընդդիմությունը գուցե դա նաև առողջ բան է գուցե դա լավ է որ նաև իշխանության ներսից այդ ազդակները գալիս որ չէ այդ կանել ոչինչ թե այդ կանել համաձայն չէ ա ես կարծում եմ մենք բաց ենք տարբեր տեսակի քննարկումների համար եւ բոլոր բոլորի կողմից եւ իշխանության եւ կառավարության ներսում էր գործընկերների հետ պատրաստ են քննարկելու եւ օրինակ հիմա էլ արդեն ներկայում երեկել ֆինանսների նախարարությունն էր քննարկում կազմակերպված հարկերի իրենց հանձնաժողովի հետ եւ մենք պատրաստում ենք բոլոր կողմերի հետ քննարկել լսել իրենց մտահոգությունները եւ նաեւ ակնկալում ենք կառուցողական առաջարկներ իրենց կողմից շնորհակալ եմ սիվիլների տաղանդ հյուրն կարվելու համար հիշեցնեմ որ ես զրուցում եի առողջապահության փոխ նախարար լենա նանուշյանի հետ մենք խոսում էինք համապարփակ ապահովագրական համակարգի ներդրման դրա առավելությունների ռիսկերի եւ ընդհանրապես վտանգների մասին շարունակեք հետեւել սիվիլների